हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल सिक हम अपने बॉक्स मॉडल की सीरीज में सेकंड पार्ट कवर करेंगे इस चैप्टर में जो कि है बॉर्डर्स बॉर्डर्स की एक्चुअली बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं मैं आपको क्विकली शो करता हूँ ये जितने भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें से रेड वाले को छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे मैं ये रेड वाली प्रॉपर्टीज कवर नहीं करूंगा क्योंकि बाय द टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज क्रोम में सपोर्ट नहीं करती और तकरीबन इनमें से तीन या चार प्रॉपर्टीज वेब किट में सपोर्ट नहीं करती मतलब सारे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर सपोर्ट नहीं करती मोबाइल का जो ऑपेरा है यूसी ब्राउजर है और जितने भी छोटे ब्राउजर्स हैं सब सफारी इंक्लूड मोबाइल के ऊपर कोई भी इनमें से प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करती तो इसलिए मैं ये वाली प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में कवर नहीं करूंगा इन रेड वाली को छोड़ के सारी प्रॉपर्टीज हम कवर करेंगे और अगर फिर भी आप ये प्रॉपर्टी सीखना चाहते हैं तो फिर डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स बिलो तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना हमेशा की तरह प्रोजेक्ट फोल्ड ओपन करेंगे और जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट फोल्ड ओपन हो जाएगा हम अपना लाइव रिव्यू ऑन कर लेंगे जितनी भी हम प्रॉपर्टीज कवर करने वाले हैं उनमें से मैंने ऑलमोस्ट सारी राइट साइड पे पहले से टाइप करके रखी है ताकि हम इन्हें वन बाय वन कवर कर पाए बेसिकली राइट साइड पे मैंने कुछ भी नहीं करा सारी हमने एच थ्री हेडिंग्स लगाई है दैट सेट और जो हमने सी एस एस में मैंने पहले से जो कोड लगा के रखा हुआ है उसके अंदर मैंने एक मार्जिन दिया जो मैंने आपको नहीं समझाया अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे जस्ट फॉर दी एस्थेटिक पर्पज के थोड़ा वेब पेज ठीक ठाक दिखे इसलिए मैंने मार्जिन लगाई है और विथ लगाई है मैंने जो आपको पहले से समझ आती है जो मैं सिखा चुका हूँ और टेक्स्ट अलाइन जो है उससे मैंने सेंटर में करा टेक्स्ट को हमने प्रॉपर्टी कवर नहीं करी अपकमिंग वीडियोस में हम करेंगे बेसिकली आप सिर्फ बॉर्डर की प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो चलिए बॉर्डर लगा के देखते हैं हम अपने एच सिलेक्टर के ऊपर तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिससे हम शुरुआत करेंगे वो है बॉर्डर स्टाइल तो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी में लगाता हूँ जो बॉर्डर के जो स्टाइल है वो दस तरह के स्टाइल है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास लिस्ट आ गई है डैश डॉटेड डबल ग्रूव हिडन इनहेरिट इनसेट नन आउटसेट रिज सॉलिड तो ये सारे हमारे बॉर्डर के स्टाइल के टाइप्स हैं तो हम एक बार सॉलिड सिलेक्ट कर लेते हैं आप राइट साइड पर देख सकते हैं जितने भी हमारी एस के हेडिंग्स हैं सबके ऊपर हमारा सॉलिड बॉर्डर लग गया है क्यों है ना सॉलिड तो ये जो 10 के 10 बॉर्डर के स्टाइल्स हैं वो अगर मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैंने पहले से आप लेफ्ट साइड पे हमारे नेविगेशन पैनल में देख सकते हैं कि मैंने एक बॉर्डर डॉट एस टी एम एल और बॉर्डर स्टाइल डॉट सी एस एस दो फाइल्स पहले से जनरेट कर रखी हैं तो हम बॉर्डर डॉट एस टी एम एल को सिलेक्ट करते हैं और हम ऊपर बॉर्डर डॉट बॉर्डर स्टाइल डॉट सी एस एस लगाते हैं आप राइट साइड पर देख सकते हैं कि जो हमारे जितने भी टाइप्स हैं बॉर्डर के वो सारे के सारे रेड सेट पे आ चुके हैं बेसिकली मैंने नीचे क्या करा है यहाँ पे एस के कोड के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स लगाए हैं हर एक पैराग्राफ के अंदर जितने हमारे टाइप्स हैं बॉर्डर के स्टाइल्स की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज के मैंने नाम लिखे हैं अंदर और ऊपर मैंने सी एस एस के अंदर सबके ऊपर वो वाला एक एक बॉर्डर का स्टाइल लगाया है आप यहाँ पे सिलेक्टर देख रहे होंगे कि ये जो पी डॉट डॉटेड है पी डॉट डबल है ये किस टाइप का सिलेक्टर है ये क्लास सिलेक्टर होते हैं मैंने आपको ये अभी नहीं सिखाए तो ऐसे आप सिंपली इग्नोर कर दीजिए और आप सिर्फ बॉर्डर्स पर ध्यान दीजिए तो जो हमारा डॉटेड बॉर्डर है वो कुछ ऐसा दिखता है रेड साइड पर आप देख सकते हैं पहले वाला डॉटेड है दूसरे वाला डबल है तीसरे वाला सॉलिड फिर आता ग्रूव जो ग्रूव बॉर्डर है और जो रिज बॉर्डर है इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है अगर आप ध्यान से देखें पैटर्न को तो जो ग्रूव का जो बॉर्डर है जो उसके अंदर जहां पे डार्क लाइन है उसके साथ में जो व्हाइट लाइन है और रिज बॉर्डर में उससे एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट है आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो जो ग्रूव बॉर्डर का जो पैटर्न है और रिज बॉर्डर का जो पैटर्न है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है बस यही डिफरेंस है इन दोनों में और उसके नीचे हमारे पास फिर से दो बॉर्डर आते हैं इनसेट और आउटसाइट ये भी सेम टू सेम ग्रूव और रिच की तरह है ऑपोजिट एक दूसरे से जो इनसेट है जहाँ पे वो डार्क है वहां पे आउटसाइड ब्राइट हो जाता है और जहाँ पे इनसेट ब्राइट है वहां पे आउटसेट डार्क हो जाता है दैट सेट जो ये इनसेट बॉर्डर है ये कुछ ऐसा इफेक्ट देता है ऐसे लगता है कि हम अंदर देख रहे हैं अगर हम इसके अंदर पिक्चर लगाएंगे तो ऐसे लगेगा हम गहराई में देख रहे हैं इनसेट बॉर्डर और जो आउटसाइड बॉर्डर है वैसे लगता है उभर के बाहर आ रहा है उभरा हुआ बॉर्डर फिर उसके बाद हमारे पास नो बॉर्डर प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है जिसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं है और उसके बाद हिडन बॉर्डर हिडन बॉर्डर और नो बॉर्डर में एक फर्क है जैसे कि आप ऊपर जो बॉर्डर है उसके अंदर देख रहे हो जो वो जगह स्पेस जो कवर कर रहे हैं नो no बॉर्डर में तो बॉर्डर होता ही नहीं गायब हो जाता है जो हिडन बॉर्डर है उसके अंदर बॉर्डर होता है स
आउटसाइड नन हिडन और डैश्ड जैसा आपको अच्छा लगे बॉर्डर का स्टाइल आप वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं तो चलिए वापस चलते हैं हम अपनी स्टाइल डॉट सी और इंडेक्स डॉट एस पर तो ये तो था हमारा बॉर्डर स्टाइल पूरे के पूरे एलिमेंट पे एक ही बार अप्लाई करने का चारों साइड पे एक ही बार में अप्लाई हो गया इससे मान लीजिए अगर हमें वन बाय वन साइड बाय साइड अप्लाई करना हो तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल है जो की हमने रेड साइड पे पहली चार प्रॉपर्टीज जो लिखी है वो यही करती है मान लीजिए बॉर्डर का हमें सिर्फ टॉप का स्टाइल देना है तो हम टाइप करेंगे बॉर्डर का टॉप स्टाइल और उसके बाद हम सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग हम डॉटेड सिलेक्ट करते हैं और जो हमारा टॉप का बॉर्डर है वो आ चुका है और इसके बाद हम क्विकली मैं आपको बाकी भी लगा के दिखाता हूँ बॉर्डर का बॉटम हम लेते हैं उप्स बॉटम वाला हम डैश ले लेते हैं और उसके बाद हम फिर से बॉर्डर राइट लेते हैं ग्रूव ले लेते हैं और उसके बाद हम बॉर्डर लेफ्ट ले लेते हैं लेफ्ट साइड ये हम सॉलिड ले लेते हैं तो ऐसे आप वन बाय वन जो बॉर्डर को है वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है सी हर एक चीज को छोटी छोटी चीज को एडिट करने की तो वैसे ही बॉर्डर्स के अंदर भी आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और मान लीजिए इसी प्रॉपर्टी को आपने शॉर्ट हैंड तरीके से यूज करना हो जैसे की मैंने आपको पिछले चैप्टर में पैडिंग को शॉर्ट हैंड तरीके से यूज करना सिखाया था तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर स्टाइल और जैसे की मैंने पैडिंग के अंदर बताया था ये क्लॉक चलता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट तो मान लीजिए हमें टॉप वाला डैश्ड चाहिए फिर हमें डॉटेड चाहिए फिर हमें रिच चाहिए और फिर उसके बाद हमें सॉलिड चाहिए तो जहां पे हमने चार लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज लगाई थी वो एक ही प्रॉपर्टी में हमारा काम हो गया और इसको अगर हम और छोटा करें तो जैसे कि मैंने आपको पैडिंग के अंदर बताया था ये भी सेम टू सेम वैसे ही काम करती है कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर जो डैश्ड है वो टॉप और बॉटम दोनों की होगी और जो डॉटेड है वो लेफ्ट और राइट की होगी डॉटेड को चेंज करके सॉलिड कर देते हैं ताकि और अच्छे से दिखे आप देख सकते हैं जो डैश्ड है वो टॉप और बॉटम की होगी और जो सॉलिड है वो लेफ्ट और राइट की होगी तो ये हो गया शॉर्टेस्ट तरीका तो आप सोच रहे होंगे अगर आपको तीन साइड दो नहीं तीन साइड अलग रखनी हो या सेम रखनी हो और एक अलग करनी हो तो आप क्या करेंगे तो इसका बहुत अच्छा तरीका है आप पहले तो चारों साइड पे एक स्टाइल जो है अप्लाई कर दें फिर उसके बाद जो आपने इंडिविजुअली एक साइड चेंज करनी है उसकी आप प्रॉपर्टी लगा लें जैसे कि हम लगाते हैं बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल लगाते हैं हम लेफ्ट पे जो है हमें डबल चाहिए सिंपल बाकी जो तीन जगह वहां पे डैश अप्लाई हो गई और जो हमने एक और प्रॉपर्टी लगाई है उसने पिछली प्रॉपर्टी को ओवर कर दिया और एक कोने में अलग कर दी बॉर्डर के स्टाइल को है ना ऑसम तो ये तो थे बॉर्डर के स्टाइल और उसकी वैल्यूज और उनको अप्लाई करने के दो शॉर्टकट्स दो नहीं तीन शॉर्टकट्स तो चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं इन दोनों को हम प्रॉपर्टीज को हम डिलीट कर देते हैं तो हम आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पे जो कि आप राइट साइड पे देख सकते हो विथ वाली प्रॉपर्टी है तो हम पहले तो बॉर्डर लगाते हैं बॉर्डर स्टाइल हम सॉलिड लगा लेते हैं और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है विथ की वो है बॉर्डर विथ बेसिकली ये प्रॉपर्टी की तीन तरह की वैल्यू होती है थिन मीडियम और थिक पतली मीडियम या मोटी लाइन कैसा आपको बॉर्डर चाहिए तो हम थिक कर लेते हैं और आप रेड साइड पर देख सकते हैं हमारे बॉर्डर जो हैं वो बहुत अच्छे खासे थिक हो गए हैं इन तीन वैल्यूज के अलावा आपके पास चौथा ऑप्शन भी होता है वैल्यू को यूज करने का जो कि ऑफ कोर्स लेंथ वैल्यूज है आप पिक्सल ई एम इंचिस सेंटीमीटर जो आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं तो मैं आपको पिक्सल यूज कर दिखाता हूँ तीन पिक्सल ले लेते हैं आप देख सकते हैं राइट साइड पे अच्छा खासा मोटा बॉर्डर आ रहा है हमारे पास अगर मैं तीन को हटा के एट करता हूं तो आप देख सकते हैं बहुत इफेक्टिवली हमारी बॉर्डर की विथ काम कर रही है तो हम फिर से एक बार तीन नहीं एक ले लेते हैं बहुत ही स्लिम ट्रिम पतला सा बॉर्डर ले लेते हैं तो जो बॉर्डर की विथ है इसको भी आप अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो आपने ऑलरेडी देख ही ली होंगी राइट साइड पे प्रॉपर्टीज जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं बॉर्डर्स की ये सबसे इजी प्रॉपर्टीज हैं पूरे सी में जो मुझे लगती है देखने में लगता है इतनी सारी प्रॉपर्टीज और काम इनका इतना बेसिक और इतना ईजी है कि आप भूल ही नहीं सकते तो आपको जो भी करना है उसका बस सिंपली आप नाम सोचे क्या करना है और वैसी प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल है बिल्कुल ईजी लैंग्वेज वाली प्रॉपर्टीज है तो चलिए हम करते हैं अगर मान लीजिए हमें टॉप का जो है बॉर्डर उसकी विथ अलग करनी है बॉर्डर के टॉप की तो हम करेंगे बॉर्डर का टॉप और उसकी विथ उसके बाद हम एंटरप्राइज कर देंगे और हम देते हैं हमारा जो टॉप है वो टू पिक्सल का होना चाहिए वैसे ही हम बॉटम की भी करके देख लेते हैं बॉर्डर बॉटम और विथ बॉर्डर वाली हम फाइव पिक्सल कर लेते हैं आपको आइडिया हो गया होगा कि हम वैसे ही जैसे हमने अभी बॉर्डर टॉप स्टाइल को एडिट करा था साइड बाय साइड वैसे ही इसके अंदर भी कर सकते हैं और इसको भी आप सेम टू सेम 
उसी शॉर्टकट तरीके से एडिट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पैडिंग को करा था और अभी जो हमने ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है बॉर्डर का स्टाइल उसे करा था तो अभी हम वन बाय वन साइड कर लेते हैं पहले हम एक पिक्सल लगा लेते हैं फिर दो पिक्सल लगा लेते हैं फिर तीन पिक्सल लगा लेते हैं और फिर चार पिक्सल लगा लेते हैं तो चारों साइड इंडिविजुअली आप एडिट कर सकते हैं या फिर डबल डबल के सेट में कर सकते हैं अगर आप दो वैल्यूज को इरेज कर दें सिंपल इस दो को अगर हम पांच कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा ये ऐसे दिखने वाली आप हेडिंग्स बना सकते हैं कुछ टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं ये आपने बहुत वेबसाइट्स पे ऑलरेडी देखा होगा तो बेसिकली उन्होंने कुछ भी नहीं करा होता खास सिर्फ ये करा होता बॉर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई करा होता है दैट से तो बॉर्डर की तो विथ है जो लाइन कितनी मोटी हो पतली हो वो बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी के थ्रू मॉडिफाई होती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो हम बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसके बाद हम कलर दे सकते हैं तो हम एक बार रेड दे लेते हैं रेड नहीं ब्लू दे देते हैं आप देख सकते हैं रेड साइड पे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एकदम क्विकली अप्लाई हो गई है हमारे कलर्स सब ब्लू में चेंज हो गए हैं और इसके अंदर भी हमारे पास वही सेम टू सेम हर एक बॉर्डर की इंडिविजुअल साइड को चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है आप रेड साइड पे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज है वो देख चुके हैं बॉर्डर का टॉप का कलर चेंज करना राइट का करना तो चलिए आपको मैं क्विकली इसके लेफ्ट और राइट का कलर चेंज करके दिखाता हूँ अब देख सकते हैं हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल कलर को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड है ना ऑसम और इसको भी हम सेम टू सेम जैसे कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं एक ही लाइन के अंदर सिंगल लाइन शॉर्ट एंड तरीके से हम कमांड इसके अंदर भी टाइप कर सकते हैं मान लीजिए अगर हमें टॉप का जो कलर है वो रॉयल ब्लू चाहिए जो राइट वाला है वो रेड चाहिए नीचे वाला ग्रीन चाहिए और लेफ्ट वाला येलो चाहिए येलो नहीं लेते पर्पल ले लेते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा जो कलर्स हैं वो बॉर्डर के हर एक साइड पर इंडिविजुअली अप्लाई हो गए हैं इनमें से हम दो कलर को इरेज कर देते हैं ताकि ये पैटर्न में बन जाए वर्क करे जो रेड है हम इसको रॉयल ब्लू के पीछे लगाते हैं ताकि थोड़ा ठीक दिखे अब थोड़ा अलग और बेटर दिख रहा है है ना ऑसम तो ऐसे आप कलर्स कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप बॉर्डर की साइड्स के और हाँ मैं आपको एक क्विकली एक और चीज़ बताना चाहूँगा बॉर्डर के कलर के बारे में वो ये है कि आप जो कलर्स हैं आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो ये कीवर्ड्स वाले कलर्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो यूज़ करें जैसे कि मैंने आपको कलर्स के ट्यूटोरियल में बताया था कि कलर्स को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं आर हो गया जैसे एच हो गया हैक्स कोड के थ्रू हो गया वो वाले आप तरीके भी यूज़ कर सकते हैं सिंपली आपको अपना आर कोड या फिर हैक्स कोड यहाँ पर टाइप करना होगा और आपका कलर अप्लाई हो जाएगा दैट सेट तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट तरीकों का सबसे शॉर्ट तरीका मतलब अभी तक जो शॉर्ट तरीके मैंने आपको बताए थे हर एक प्रॉपर्टी के उन सबको अगर आप मिला दें तो एक और शॉर्ट तरीका बनता है तो मान लीजिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो बॉर्डर कलर है और बॉर्डर विथ है और जो बॉर्डर स्टाइल है ये तीनों के तीनों आप एक ही प्रॉपर्टी के अंदर यूज कर सकते हो रहेगा ना ऑसम कितना तो हम इसको डिलीट कर देते हैं आपको मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको इतनी सारी प्रॉपर्टीज भी लगाने की जरूरत नहीं है इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करने वाले इन द फ्यूचर आप कभी भी शायद ही आप ये जो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है यूज करेंगे क्योंकि सब शॉर्टकट शॉर्ट हैंड तरीका ही यूज करते हैं ताकि जल्दी को टाइप हो छोटा को टाइप हो सफाई से काम हो तो हम बॉर्डर प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे इसका जो तरीका है वो ये है कि आपको जो चाहिए वो आप एक ही बार में अप्लाई कर दो मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे बॉर्डर चाहिए कौन से वाला सॉलिड वाला बॉर्डर चाहिए मुझे तो मैं सॉलिड टाइप करूंगा आप देख सकते हैं रेड साइड पे मेरा जो बॉर्डर है वो सॉलिड आ चुका है लेकिन मैं कहता हूँ मुझे सॉलिड बॉर्डर जो है वो मोटा आ रहा काफी तो मुझे पतला बॉर्डर चाहिए मैं वन पिक्सल टाइप कर दूंगा मेरा बॉर्डर जो है वो पतला हो गया काफी अब मैं कहता हूँ नहीं मेरा जो बॉर्डर है वो पतला भी होगा सॉलिड भी होगा लेकिन मुझे कलर भी चाहिए तो मैं सिंपली कलर टाइप कर दूंगा दैट से एक ही प्रॉपर्टी छोटी सी के अंदर हमारी जो इतनी लंबी लंबी प्रॉपर्टीज थी उन सब का काम एक ही प्रॉपर्टी के अंदर हो गया है ना ये कितना शॉर्ट और कितना जबरदस्त तरीका जहां पे हमें इतनी लंबी लंबी प्रॉपर्टीज टाइप करनी पड़ रही थी उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है टाइप करने का शॉर्ट और क्विक अब तो आपको भी लग रहा होगा कि इतनी लंबी प्रॉपर्टीज हम भी क्यों टाइप करेंगे जब इतना छोटा तरीका अवेलेबल है मेरे को काफी टाइम हो गया वेब डेवलपमेंट में मैंने आज तक कभी भी किसी को भी लंबी वाली जो प्रॉपर्टीज है बॉर्डर की टाइप करते हुए नहीं देखा सब शॉर्ट ही यूज करते हैं बाकी आप वो भी कर सकते हैं वो इजी है फॉर द बिगिनर्स मतलब अगर आप भूल गए हो कि कैसे प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो जो आप राइट साइड पर जितनी प्रॉपर्टीज देख रहे हो वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है कि आपको अगर विथ सेट करनी है तो आप विथ वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे बिल्कुल इंग्लिश जै
छोटा रहता है और अगर कुछ एडिट करना हो तो जल्दी होता है तो चलिए मैं आपको इसी प्रॉपर्टी की एक छोटी सी लिमिटेशन बताता हूँ और उसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको जैसे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये चारों के चारों साइड पर अप्लाई होती है जो सॉलिड है वो चारों कोने सॉलिड हो गए हैं जो वन पिक्सल जो विथ है वो चारों कोनों पर अप्लाई है और जो रेड कलर है वो चारों कोनों पर अप्लाई है और अगर आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल कोनों पे अलग अलग चीजें अप्लाई करनी हो तो फिर कैसे करें तो सवाल उठता है कि हमें क्या वो फिर से लॉन्ग तरीका अपनाना पड़ेगा जो हमें रेड शर्ट पर प्रॉपर्टीज लिखी है कि जैसे कि विथ जो है हमें अलग प्रॉपर्टी लगा के अप्लाई करनी पड़ेगी स्टाइल अलग प्रॉपर्टीज है कलर अलग प्रॉपर्टीज है नहीं इसके बोलिए हमारे पास एक बीच का तरीका भी है सेम टू सेम इतना ही शॉर्ट लेकिन काम पूरा कस्टम करता है वो पूरा एडिटेबल जो आप चाहें उतना आप अप्लाई कर सकते हैं अपना स्टाइल तो जैसे कि अभी हमने जो ये प्रॉपर्टी लगाई है सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी है बस उसके आगे आप साइड टाइप कर दें दैट्स इट जैसे कि अभी हमें मान लीजिए बॉर्डर के टॉप का जो है सब कुछ चेंज करना है तो मैं बॉर्डर टॉप प्रॉपर्टी लूंगा और उसके बाद सेम जो आपको मैंने ऊपर तरीका बताया वही वाला तरीका अप्लाई कर दूंगा तो जो मान लीजिए मुझे जो बॉर्डर का जो टॉप है वो तीन पिक्सल मोटा चाहिए और मुझे वो सॉलिड नहीं चाहिए वो मुझे चाहिए डैश चाहिए और वो रेड नहीं मुझे ग्रीन चाहिए तो आप देख सकते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल साइड को मॉडिफाई करने के लिए भी शॉर्ट तरीका अवेलेबल है हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी के अंदर एक इंडिविजुअल साइड के ऊपर मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है अभी हमने एक ही साइड के ऊपर तीन प्रॉपर्टीज का काम करा है हमने बॉर्डर का टॉप भी ले लिया उसके ऊपर हमने विड्थ भी अप्लाई कर दी उसके ऊपर हमने स्टाइल भी अप्लाई कर दिया बॉर्डर स्टाइल और उसके बाद हमने उसके ऊपर कलर भी अप्लाई कर दिया तो चार प्रॉपर्टीज एक ही प्रॉपर्टी की लाइन में है ना ये ऑसम तो हमें सी बहुत जबरदस्त लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने वेब पेजेस को और अपनी चीजों को एडिट करने की जैसे चाहे आप वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं आपको शायद ही कोई सिखाएगा इतनी सारी प्रॉपर्टीज बॉर्डर की जहां पे भी आप जाओगे कोर्स सीखने कोई भी आपको अगर सी सिखाएगा और सीधे शॉर्ट तरीका सिखा देते हैं वो सीधा ही बता देते हैं कि बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाओ उसके आगे आप जैसा आपको बॉर्डर का टाइप चाहिए वो लगाओ कितने पिक्सल चाहिए और उसके बाद कलर सेट कर दो आपके पास और क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अवेलेबल है आपको कभी मालूम भी नहीं होता मैंने बहुत ना के बराबर ऐसी ट्यूटोरियल्स देखी हैं जिनके अंदर सारी प्रॉपर्टीज कवर करी गई है और मैंने जरूरी समझा कि इस कोर्स के अंदर मैं सारी प्रॉपर्टीज कवर करूँ तो चलिए इस चैप्टर की लास्ट प्रॉपर्टी कवर करते हैं चूंकि मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है जो कि है बॉर्डर का रेडियस को सेट करना रेडियस मतलब कॉर्नर्स को मोड़ना ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ हम ये वाली जो अपनी डिक्लेरेशन है इसको डिलीट कर देंगे और मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ जो हमारा जो वन पिक्सल हमने ऊपर विथ सेट करी है इस वन पिक्सल को हम फाइव पिक्सल कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिखे कि क्या होने वाला है ये रेड कुछ ज्यादा ही आंखों में पड़ रहा है कोई और कलर ले लेते हैं रॉयल ब्लू ले लेते हैं तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ जो बॉर्डर का रेडियस है वो बेसिकली कितना आपका कॉर्नर जो तीखे शार्प कॉर्नर्स दिख रहे हैं वो मुड़े उसको मोड़ने में काम आता है तो मान लीजिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फाइव पिक्सल तो आप देख सकते हैं जो शार्प कॉर्नर्स थे हमारे वो मिट चुके हैं उसके बजाय पे राउंडेड कॉर्नर आ गए हैं हमारे बॉर्डर्स पर अगर मैं फाइव की जगह फिफ्टीन पिक्सल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे जो बॉर्डर्स है वो बिल्कुल राउंड हो गए हैं आपने ऑलरेडी देखे होंगी ऐसी चीजें बहुत सारी वेबसाइट पर बटन ऐसे बने होते हैं कुछ इमेजेस ऐसे राउंड करी होती हैं बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये आपको सही वाली लुक्स देने के लिए जहां पे आपको जरूरत है वहां पे मान लीजिए इसको मैं 25 कर देता हूं तो जब ये पूरा राउंडेड हो जाता है तो उसके बाद ये और राउंडेड नहीं होता जितनी इसकी लिमिट है ये उतना राउंड होगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है इसलिए ये इतना ही राउंड हो सकते हैं इसके कॉर्नर अगर ये पूरा एग्जैक्ट स्क्वायर होता तो ये पूरा सर्कल ही बन चुका होता ये कैसे होता है मैं आपको फटाफट इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ जितनी भी हमारी एच थ्री हेडिंग है मैं इनको एक बार के लिए हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे हम एक डेव ले लेते हैं और हम अपना सी का कोड यहाँ से हटा लेते हैं फटाफट और यहाँ पे मैं डेव लगाता हूँ डेव सेलेक्टर लेके हम फटाफट उसकी जो विथ है वो हम सेट कर देते हैं फोर हंड्रेड और जो इसकी हाइट है वो भी हम फोर हंड्रेड कर देते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर होने वाला है वो हम रॉयल ब्लू ले लेते हैं और इसके ऊपर जो है हम बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं आप देख सकते हो कि मैंने जैसे 20 पिक्सल टाइप करा उसका जो बॉर्डर का कोने है वो एकदम शार्प से कर्वी हो गए हैं अगर मैं टू ट्वेंटी पिक्सल को 200 पिक्सल कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्क्वायर था ये पूरा सर्कल बन चुका टू हंड्रेड मैंने नंबर इसलिए लिया क्योंकि कोई भी आप बड़ा नंबर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मतलब जहां तक उसकी लिमिट है वो क्रॉस कर जाएगा तो वो सर्कल हो जाएगा
फिफ्टी परसेंट पूरा सर्कुलर हो जाता है इसकी जगह पर आप इमेजेस ले सकते हैं आप किसी भी चीज को राउंड कर सकते हैं तो जो बॉर्डर रेडियस है वो बहुत काम आता है कर्वी कंटेंट बनाने में बाकी आपको बॉर्डर को जो है प्रैक्टिस करें इमेज रेडियस को भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको जब जरूरत पड़े इंस्टेंटली याद आ जाए मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा मेरा समझाया हुआ अगर आपको समझ आया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें क्योंकि मोटिवेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए तो मुझे मोटिवेशन चाहिए ताकि मैं ऐसा कंटेंट जल्दी बना सकूँ रोज बना सकूँ तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और मेरी वीडियोज को लाइक करें और कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए तो चलिए वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो सी या इन नेक्स्ट वीडियो